Which one of the informative skills? Welcome in the class. Today in this class, we are going to be thinking of classes. So, today in our previous classes, we were in lesson number four, that was math childhood. So today, in this chapter, uh, in this class, we are going to continue the exercise is one hundred and four. Okay. So let's continue. Okay, so let's begin. Here, we have to cut the exercise. Here, yeah, exercise was the word problem. If the size was this united as word problem. Right? In this part of exercise, instruction is given as Choose from the given words and fill in the blanks. What is what does it mean? It's the meaning here, my dear. कि दिए हुए निम्न लिखे शब्दों से निम्न लिखे शब्दों में से आपको जो create जो शब्द है उसके शब्द में उसको चुनना है और उसको रिक्त स्थान में भरना है खाली स्थान में उस शब्द को select करने के आपको fill up करने हैं, right? तो यहाँ पर शब्द क्या क्या लिखे हुए हैं? Impression यानी कि छाप, fly यानी कि झूठ रियलिटी यानी कि सत्य कॉपी यानी कि नकल करना यानी कि हमें जीवन में और उसको उतार लेना चाहिए ठीक है उतार लेने के तरीके से पावर यानी कि शक्ति यहाँ पर मेरे स्टार्ट होता है सेंडिंग्स डी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी या आम लास्टिंग डैश ऑन माय माइंड तो बेटा ऐसा क्या होता है जो कि लास्ट समय मतलब नियंत्रण च तो महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के जीवन में मेरे मन में अमित छाप छोड़ी ठीक है जो कभी मिट नहीं सकती है ऐसी छाप छोड़ी ऐसे इंप्रेशन बनाया है ठीक है तो यहाँ पर हम फर्स्ट वर्ड फिल्म करेंगे जिस वर्ड का मतलब वर्ड दैट इज इंप्रेशन आई एम टी आर पी एस एस आई ओ एम इंप्रेशन नेक्स्ट वर्ड फिल्म क Living dash for Indians. तो बेटा living क्या होती है living reality यानी कि जीवित वास्तविकता ऐसी वास्तविकता जो कि आज भी जीवित है। तो second word जो कि हम बात करने जा रहे हैं that is reality. R E A L I T Y reality यानी वास्तविकता। Okay third. He is an example to me. वह एक ऐसा उदाहरण है जिसको हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में उतार लेना चाहिए तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट में लिखना है टू बी कॉपी सी ओ पी आर टू डी टू बी कॉपी राइट फोर्थ सेंटेंस की बात करेंगे ही डिड नॉट रिमेंबर हैविंग टोल्ड आप डेस ड्यूरिंग हिस स्कूल डेज उन्हें ऐसा नहीं याद है कि उन्होंने बेटा यहाँ पर जो वर्ड है that is like that I P I is छोड़ दोना ओके बात करिए जो वर्ड की कि हम उसे छोड़ दिया क्या होता है और सीखते हैं ना इसलिए he taught us the dash of non-violence and cooperation तो उन्होंने हमें non-violence यानी कि अनिशा और non-cooperation में क्या सिखाया power सिखाया कि non-violence और non-cooperation में क्या पावर होती है क्या शक्ति होती है ये मात्रा का जो हमने आपको बताया है तो the last word that we have to do is power ओके तो इस तरह से हम complete कर रहे हैं just first part exercise में बात अब हम बात करेंगे exercise के second part की ओके बेटा शिवम please अपना video on कीजिए अपना video on कीजिए आप और अपना जो speaker है वो बंद ही रहने दीजिएगा video on कीजिए speaker नहीं बेटा हाँ ओके अगर बेटा शिवम कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मैसेज बॉक्स में लिखना है ओके क्लियर है आपको मैसेज में जो भी प्रॉब्लम आ रही हो उसको लिखना है राइट चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट दैट इज कॉम्पिटिशन क्वेश्चन ओके कॉम्पिटिशन क्वेश्चंस 
So the question is, what left draws are the question number five? Four. What were the uh, two early companions of Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi, who people lived with him, born him. And now, the question is, Mahatma Gandhi was early born him. Those centers were born him. So, I will tell you now, Mahatma Gandhi was born him. Okay, that is the question number four. Okay, the books and the lessons are there only करना है आपको सेंटेंस uh, का यूज करना है 
बेटा शिवम अपने आप को आप अनम्यूट मत कीजिए क्योंकि आपके घर से जो शोर आ रहा होगा ना वो सुनाई देगा ठीक है इसलिए अपने आप को अनम्यूट म्यूट कीजिए हाँ क्या हुआ स्पीकर अपने आप बंद स्पीकर अपने आप बंद हो रहा है हाँ आपको अपना स्पीकर ऑफ करना है वीडियो बस ऑन रखना है ठीक है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको चैट बॉक्स में मैसेज करना है लाइक दिस ओके ओके शिवम जैसे मैंने अभी आपको एक मैसेज ड्रॉप किया है ठीक है तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए जिससे कि एक्स्ट्रा जो आवाज है वो नहीं है क्लियर राइट मैंने कर दिया है आप कुछ मत कीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वर्ड्स लिखे होंगे शक्ति लिखे होंगे बुक यानी कि खाना पकाना प्ले प्ले यानी कि क्या होता है खेलना बुक यानी पकाना प्ले यानी खेलना क्लीन मीन सफाई करना एंड वॉश मीन्स धुलना ओके तो यहाँ पर बेटा पहले यहाँ पर दिया हुआ है आई लाइक द बुक तो यहाँ पर लाइक का जो थर्ड फॉर्म है है ना जो पास्ट टेंस में होता है लाइक का क्या हो जाता है लाइक तो उसी तरीके से जो आपको शब्द दिए हुए हैं क्या फूड का हो जाता है फूड प्ले का हो जाता है प्लेट एंड क्लीन का हो जाता है क्लीन एंड वॉश का हो जाता है वॉच तो पहले हम इनके जो पास फॉर्म है उनको लिख लेंगे हम क्या लिख रहे हैं ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर पास फॉर्म ठीक है पास फॉर्म लिख रहे हैं फूड का फूड जो होता है प्ले का प्ले होता है नेक्स्ट में है बेटा प्ली प्ली का क्लीन होता है देन वॉश का होता है वर्स्ट राइट नेक्स्ट बात करेंगे तो और नई नई फेवरेट वर्ड्स हैं ठीक है हाँ नेक्स्ट वर्ड आते हैं इधर जो पास फॉर्म है यहाँ पर लिखते हैं वर्ड और यहाँ पर लिखते हैं पास फॉर्म ओके तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है मेक मेक का उत्तर क्या है मेक एम ए टी टी मेक राइट डब्ल्यू आर आई टी टी राइट का उत्तर क्या है रोड डब्ल्यू आर ओ टी टी रोड नेक्स्ट उत्तर में लिखा राइट राइट का उत्तर क्या है रोड आर ओ टी टी रोड नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है गिव गिव का उत्तर क्या है गिव ओके ये पास फॉर्म्स में आपको क्लिक कर रही हूँ ये सभी शब्द मिले हुए हैं क्या हैं ये ये वर्ब्स हैं वर्ब यानी क्रिया पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है क्रिया यानी करना तो उसका पास फॉर्म क्या हो जाता है यहाँ पर ये भी लगा करके पास फॉर्म बन जाएगा बट यहाँ पर जो सोफेस है तो वो इसमें मेक का मेड तो ये पास फॉर्म अलग चल रहा है जिन्हें हमें देखना है सीखना है ओके अब हम बात करेंगे जो और नेक्स्ट चीज मिले हुए हैं वर्ब्स उनकी यहाँ पर लिखे हुए हैं वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है पास फॉर्म राइट तो पहला वर्ड जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ट्राई सी आर वाई ट्राई और ट्राई होता है ट्राई देन नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्राई सी आर वाई नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्राई और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कॉपी चलिए देखते हैं चाय का चाय टी आर आई यू टी चाय एफ आर आई यू यू चाय टी ओ टी आई यू टी कॉपी राइट तो ये ऐसे चेंज हो रहे हैं तो बेटे इनके चेंज होने का सेंस क्या है कैसे चेंज होते हैं उनको चलिए देख लेते हैं यहाँ पर लास्ट में क्या है वाई का और वाई के पहले में क्या वाई अपने आप में क्या है वाई अपने आप में एक कॉन्सोनेंट जब कोई क्रिया देखी हुई है कोई शब्द क्रिया हो और वहां पर क्या हो वाई और वर्ड के पहले भी क्या हो कॉन्सोनेंट हो यानी कि कॉन्सोनेंट के पहले भी कॉन्सोनेंट हो वहां पर जो लास्ट में वाई होता है वो बट करके आर ई जी लग जाता है ये रूल होता है ठीक है बेटा तो आर ई सॉफ्ट में क्लियर हो गया होगा अब हम बात करेंगे लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ यहाँ पर भी एक वाई है बट यहाँ पर डब्ल्यू ए एस एच यहाँ पर एक वाई है बट उसका आई 
तो ए वाइली वैलेंट जब मॉडल होता है वहां पर ई भी लग जाता है बट अगर वाइली वैलेंट एक कॉन्सोनेंट होता है तो वहां पर आई ई भी लग जाता है बेटा यहां पे क्या चीज है वो नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट बार हम इसी से नेक्स्ट वर्ड्स के ऊपर होंगे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ड और यहाँ पर हम लिखेंगे पास फॉर्म राइट चलिए देखते हैं वर्ड का बोर्ड से फुट हिट एंड रीच यहाँ पर पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है फुट फुट नेक्स्ट क्या है हिट एंड रीच ओके तो बेटा यहाँ पर जो है और शब्द का आपकी लिखे हुए हैं क्या जैसे कि कट तो बेटा कट का जो फॉर्म होता है वो कट ही होता है फुट का जो फॉर्म होता है वो फुट होता है एंड हिट का जो फॉर्म होता है वो हिट ही रहता है और रीड का फॉर्म रीड ही रहता है तो बेटा लाओ आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा जो हमने अभी डिस्कस किया हुआ है वो बात आपको समझ में आ गई होगी तो आप लोग को मैंने वर्ग से उनके पास फॉर्म को बनाना बता दिया है नाउ इट्स योर होमवर्क टू राइट द सेंटेंसेस ओके आपको इन शब्दों से सेंटेंस बनाने हैं ओके अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है बेटा क्या लिखा है Here are two sentences. We can use simple present tense. We can use change into simple past tense. यहाँ पर तो sentence हैं जो कि क्या हैं? जो कि simple present tense में लिखे होंगे और आपको इनको simple past में change करना है, okay? तो देखते हैं कैसे होगा? Ramu says this about his grandfather. Ramu ये बात है अपने grandfather के बारे में क्या कह रहा है, okay? तो देखते हैं इनको जो है हमें convert करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको ना तो यहाँ पर हम कर तो रिपार्ट करने जा रहे हैं ओके चेंज कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट तू सिंपल पास में राइट हम यहाँ पर लिखा करते हैं इसको जा रहे हैं ओके तो स्टार्ट करते हैं माय ग्रैंडफादर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग तो बेटा ये क्या हो जाएगा माय ग्रैंडफादर ऐसे ही रहेगा व्हाट आई चेंज होगी तो क्या हो जाएगा माय ग्रैंडफादर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग तो वेक की जगह पे हमें क्या कर देना है वेक का जो वर्ड कर देना है वेक्स अप को इसको वोक्स अप राइट आप लोग चेंजेस जो करने हैं उनको नोट डाउन करने चाहिए ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो राइट नेक्स्ट में क्या जो सेंटेंस लिखा हुआ है क्या है he goes to market he goes to where market तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा बैंक चलते हैं वो उसके लिए क्या हो जाएगा है बैंक राइट नेक्स्ट जो सेंटेंस है क्या लिखा हुआ है he buys fruit chocolate and vegetables ठीक है तो यहाँ पर buys में क्या हो जाएगा है he bought fruit, chocolate and vegetables. तो जो change होगा वो जब किस में होगा? Buy change हो जाएगा what में? Okay? Next part करेंगे. Next देखते हैं क्या लिखा हुआ sentence में? Next sentence में लिखा हुआ है. He comes home. तो comes का क्या हो जाएगा? जो मेरा come word होता है ना, वो come का क्या हो जाता है? Came हो जाता है. तो comes का word हो जाएगा इसमें came. Right? Next sentence is written here. Then he had lunch and rest for a while. ठीक है तो यहाँ पर जो आपका word है क्या? Has. तो has कौन कौन से जाएगा है उसमें? Has कौन कौन से जाएगा? Has. Next देखिए है. Next sentence is written क्या होगा? In the evening he tells us stories from lunch time. तो यहाँ पर जो word है क्या? Told. क्या जो वर्ड यहाँ पर टेल्स जो बेटा वर्ड टेल्स ये क्या वर्ड में और डिफरेंट वर्ड हो जाएगा टोल्ड में तो सेंटेंस हो जाएगा इन द इवनिंग 
He told us stories from Punjab country. But tells us that we must go and tell 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 us that we must तो सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है हमें वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में ले आना होता है ठीक है सेकंड फॉर्म में ले आना होता है सॉरी नॉट थर्ड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में जो होता है हम नेक्स्ट का बात करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज सी दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट तो आपको क्या करना है अब आपको ये पर इस चार्ट को कंप्लीट करना है चलिए बच्चों हम इस चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं उसके पहले आप लोग तैयार हो जाइए और बाकी ओके तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कंप्लीट कर कवर चार्ट ये मेरी चार्ट को हमें कंप्लीट करना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताओ Write the three forms of the words given below. आपको ये हमें शब्दों में three forms लिखने हैं, three forms लिखने हैं, right? चलिए start करते हैं यहाँ पर. Present past, past, participle. Next word here, I move. F O B E move. Move. 